So, uh, happy birthday po, Eminence. At, uh, oh, salamat po, salamat. Po, salamat. Mula dito sa Manila Cathedral. No? At, uh, oh, salamat. Salamat, salamat po sa, sa lahat. Salamat po sa pagkakataon, sa oras ninyo na makasama namin kayo ngayong special na araw na ito at makakwentuhan lang kahit kaunti lang po dahil uh, marami oh. na pong nakakamiss sa inyo dito sa Pilipinas. <laughs> <laughs> So, salamat, salamat din sa pagkakataon na baka makapagkwentuhan. Oh. Eh, so, ano lang po, ilang tanong lang po. Una po, uh, uh, hapat na buwan na po kayo dyan sa, sa Roma. No? Uh, kamusta oh. na po? Uh, Naka-adjust na po ba kayo sa, sa buhay dyan sa Roma? No? At uh, <laughs> sabi niya po ni Lolo, no? maganda yung tanong daw po, uh, nagba, nagpapakabait po ba daw kayo dyan? No? <laughs> Nako, pwede ba yung tanong na yun ay sa panguli na lang muna? Uh, pero magandang tanong yun at salamat. No? Kasi yun, alam ko yung tanong na yun ay eh, uh, may kasamang ano, yung uh, concern, no? kamusta na nga ba, ganyan. Kasi uh, uh, ibang, ibang konteksto, etc. No? Uh, Tinagninilayang ko rin yan. Ano? Uh, pero kasi itong, itong 38 years ng buhay ko bilang pare, parang na, naka-adjust na ako sa pag-a-adjust. <laughs> Kumbaga, yung uh, dahil na, ilang beses din naman ako kumbaga eh napalipat-lipat no ng uh, assignments na ibang uh, lugar, ibang ano, palipat-lipat ng tirahan, you know, no? At uh, at para sa akin, siguro yun ang isang isang panawagan na mukhang doon naman ako nakaka-adjust na yung mag-adjust doon sa mga panawagan na baka may pagbabago sa buhay at yung hindi yung mag-adjust in the sense na maging kampante na lang at uh, at uh, kumbaga e eh, uh, 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 kakasanayan na lang ang isang uri ng uh, buhay kundi yung maging uh, flexible maging ano no pero syempre hindi rin hindi rin ganoon kadali uh, katulad lang kahapon uh, parang apat yung meeting ko iba-ibang lingwahe no ang aking dila ay napagkakagat kagat ko na hindi <laughs> namamagana yata <laughs> yung bang ganoon no pero sa bandang huli iniisip mo na lang na uh, uh, lalago lalago ka rin doon sa adjustment yung bawat hirap ang naiimagine ko ay eh, parang nakakrack ba yung isip mo yung puso mo yung katawan mo pero sa bawat crack ay eh, parang medyo lumalago medyo nagaano no uh, pero na, mananatili ka pa rin Pilipino mananatili ka ano kaya meron kang nami-miss no yung mga oh. ano oo uh, pero alam mo rin na yung pagka, pagka Pilipino mo ay uh, uh, hinahatak din na maibahagi naman sa ibang larangan ano sa ibang uh, ano kaya nakaka-adjust na rin pero uh, nag adjust lagi sa adjustment parang <laughs> ganoon <laughs> kung ano po daw ano po ba ang nami-miss niyo dito sa Pilipinas no uh, may mga nagtatanong pa ako kung nakakakain pa po daw ba kayo ng kanin <laughs> <laughs> Nako, siguro yan ang isang naging mag, naging magandang biyaya na uh, pagkata, pagdating nung lockdown, naabutan ako dito sa Kolegyo Filipino. Kasi may 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 residence yung ano, yung prefect nga ng propaganda. propaganda. Eh, pero naalala mo naman Father Reggie, di ba? Inaayos-ayos pa natin bigla oh, ng lockdown. Naipa, naiwan ako dito kaya araw-araw Filipino food. <laughs> Ang Filipino food ay uh, siguro hindi 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 pa yan na, no? hindi pa talagang nami-miss dahil na andiyan pa no? Pero syempre yung mga yung mga bagay na parang natural na, na ginagawa natin bilang mga Pilipino no tapos bigla na lang bawa sanay na sanay ako ng nakapolo parong diyan no di ba ganyan o kaya ano O, pero dito dapat yung Roman collar pasensya na kayo oh, nakalimutan ko ba yung <laughs> yung puti <yung, laughs> yung, yung uh-huh. eh, eh, no, isang araw umattend ako ng meeting no ako pa naman na magfa-facilitate may mga cardinal may ganyan ano ba nung paghawak ko doon sa aking baba eh, na, na ano ko wala pala ako yung puti 
<laughs> no, ganyan. No, kulang-kulang yung aking costume. <laughs> so, yun ba yung misa na may mismo na uh, yung mga pwede yung uh, tanggap uh, na, na pamamaraan sa atin, eh ngayon, parang extra attentive ka, gano'n. Pero inamin ko naman agad, siko, pasensya na po kayo, kulang ang aking costume. Sure. Itawa na naman sila, tawa na nila. Oh, okay lang yan, no? okay lang. <laughs> <laughs> Ay, nako. I mean, that's sa ano naman po, sa propaganda feed eh. No? Uh, ah, kasi po, oh. nung naalala ko nung bago kayo pumunta sa Roma, palagi nyo sinasabi-sabi na hindi nyo rin alam ko ano yung naghihintay sa inyo sa propaganda feed. Oh, oh. Ano man trabaho, oh. wala kayong idea. No? After oh, four oh. months po ba, ano po ba yung nakikita din yung uh, role ninyo as prefect ng, uh, ng propaganda feed eh? Oo, uh, sa, sa ngayon, sa ngayon ha, ang, ang isang malaking role ko ay aralin, <laughs> aralin yung, yung nakatakdang uh, uh, mission ng, ng, ng dicastery na ito, no? na, which is really yung, uh, at, uh, yung promotion ng mission, ng evangelization, uh, nakatutok doon sa tinatawag nga ng mga dating, ang tawag yung mission territories, no? kaya yung Africa, uh, karamihan ng Asia, yung Oceania, yung buong Pacific, no ganyan. Uh, at marami kasing components yung trabaho, no? Uh, uh, yung isa ay maging tulong sa Santo Papa at sa iba pang mga offices sa uh, sa Vatican tungkol sa mission animation. No? So, yung trabaho ay may connection dun sa ginagawa rin ng ibang mga offices. Tapos, meron pang uh, yung pag, ano, yung paghahanda ng mga i-appoint na mga ubispo doon sa mga countries na uh, under ng propaganda. Pati yung appointment ng mga seminary rectors, mga yung mga ano ha yung mga superiors doon sa mga seminaries, religious communities, ay hindi ano yung mga diocesan institutes na nasa sakop doon no. Tapos pati yung mga nag-a-apply ng dispensation sa pagkapari sa obligations of um, pati yung ano yung de- a declaration of nullity ng mga marriages doon sa mga countries na yon ano. Lahat yan eh, ay, ay dumadaan sa amin. Ano? Tapos sa pamamagitan ng ano, Pontifical Mission Societies, mission animation, may kasama rin yung parang contribution, financial contribution sa missions. Kaya kami rin yung namamahala ng pagsuporta sa mga ano yung mga vicariates, uh, apostolic vicariates, yung mga diocese seminaries sa, sa sa mga areas no kaya pati yung financial aspect kasama pa diyan yung uh, pontifical uni- urbania na university mm-hmm. so ako pala yung chancellor noong university so pati yung mga policies ng university, yung mga gano'n, ano? Uh, eh, kasama doon din yung mga labor issues, <laughs> yung properties, lahat yan, ano? Na, ano? So, siguro halatang-halata mo na, na-confuse na confuse na Hindi <laughs> 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 siya nakaka-overwhelm, ano? Pero, ang nakikita ko ay uh, marami namang marami namang maaasahan at Uh, batikan na kumbaga na mga nagtatrabaho doon no? siguro ang ano lang is uh, to continue encouraging them uh, i-motivate at uh, saka uh, after four months uh, uh, dapat nga kasi uh, noong unang buwan pa lang meeting ko na sila eh. hmm. kaya lang nag-lockdown nga meron pa nga hanggang ngayon din nakakabalik sa room nasa kanila pang mga ano bansa oo at uh, ano kaya yung 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 meeting mga ganun ay hindi pa rin lahat na ano so ang ginagawa ko ngayon is yung kaya kong i-meeting pinakikinggan ko rin yung kanilang experience ini-encourage ko at nagsusubok ako na mag-offer din ng mga new avenues for missionary 
uh, animation, batay din sa naging mga karanasan natin. Diyan, no? uh, oo. At, uh, at ang, uh, pero ang talagang, talagang kinakabahan akong mabuti is kasi almost every two weeks, uh, I have to report to the, to the Pope. Mm-hmm. No? Uh, yung, bang, yung, yung ganung responsibility na uh, uh, kailangan makapagbigay ka sa Santo Papa ng ng uh, balanced, accurate na presentation at uh, pati yung discernment kasi magtatanong siya ano bang opinion mo sa ganito ano pong opinion mo no? so uh, alam mo namang ibuhay din ng ibang tao yung yung ano no yung pag-uusapan uh, na hindi mo namang kilala <laughs> so yung ganoon ba na ano no uh, pero kaya mapapa ano ka talaga ma, mapapatulala ka pero mapapadasal ka talaga <laughs> mapapadasal ka kasi alam mo it's really beyond you it's really beyond you nakaka sa tingin nga na iba parang oh, ang taas na posisyon pero sa ano pala sa sa tunay na buhay ang pakiramdam mo parang ang liit-liit ang liit-liit mo parang uh, ang pakiramdam mo ay eh, walang wala ka doon sa sa hinihingi ng misyon uh, ayun na banggit ni po si Pope Francis no? uh, na nakita uh, niyo kamusta na po si Pope at uh, uh, kamusta po sa katrabaho no? kasi at least oh, yun, oh. napakalapit din na pala <laughs> operator dito oh well ano na ba na uh, so far uh, itong na, naging itong sa COVID ano no uh, nakakatuwa sa hawa ng Diyos at sa ano rin ay eh, malakas siya nung nagsimula yung COVID para siya may sipon at ubo mm-hmm. akala nung iba ay uh, baka ano no at nakatulong talaga yung yung kanyang disiplina na nag uh, na halos self imposed quarantine nag lockdown to itinigil yung mga yung mga public uh, audiences no ayun at ngayon ano siya uh, uh, ayos na ayos no ayos na ayos at uh, ang isang nakita ko nga eh dahil dito sa lockdown nagkaroon siya ng maraming oras sinabawasan yung oras sa mga iba't ibang mga meetings nagkaroon siya ng oras na talagang magpasa ng mga document documents i-follow up yung mga mga gusto niyang ayusin kaya Nako, marami kaming trabaho. <laughs> parang, uh, parang na ano, uh, parang uh, na, na, na yung, yung pace hmm. ay na ano, no? ganyan. Uh, ako nagpapasalamat dahil na, na, na ano naman, nag-assure si Pope ng, ano, ng kanyang uh, tiwala at very humble very humble no pag humingi siya ng opinion makikita mong seryoso na humihingi ng opinion si minsan mararamdaman mo naman na yung iba humihingi ng opinion pero meron na oo oh, oh. sa kanya hindi talaga pagka ano tapos aaminin niya rin na ah mabuti na banggit yan kasi sa isip ko eh, ito lang ang ano eh. Ah, yung aspeto na yan, mabuti na banggit yan. Nabi, Sige, aanuhin ko yan. And so, yung bang nakaka-edify, na, nakaka-ano na, na uh, at kaya naman, yung sense of responsibility na, yung, 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 yung responsibilidad mo rin naman na makapagbigay sa kanya ng nararapat na facts at uh, opinion kasi alam mo si seryosohin niya si seryosohin niya kaya uh, mahalaga pero ako naman do sa pag may meeting ako sa kanya sinusubukan ko na yung yung business part na bawa sa 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 business may meeting ako yun na naman yung regular meeting ko no so kanina binasa ko na yung mga <laughs> ah, yung mga folders na kailangan kong i-report kasi bisa tatanong niya sabi niya o saan yan diocese na yan? Saan yan sa, saan yan sa Nigeria? Mga ganyan. Hindi yeah. e ako eh. Na, dapat ma, eh, maipaliwanan ko mm. naman. Pero naghahanda ako para pagkatapos noong business part, may oras pa para naman relax-relax lang na mm. na usapan. Na, oh, kasi pina, pinatatawa-tawa ko na. <laughs> Pwentuhan din po. Pwentuhan din. Pwentuhan din. Kasi na, ano rin eh, 83 years old. No? Mm. Eh, eh kung ako nga na mas bata-bata eh 
uh, na misa nakaka-overwhelm na yung katawan mo rin no yung yeah, alam mo na may may pagbagal din eh siya pa no na, na mas malawak pa yung mga ano kaya pinangingiti-ngiti ko tapos yung mga memories ng pagkakabisita niya sa Pilipinas yung mga ganyan mm. yeah so yun na, natutuwa siya so gano parang regular human being regular mm. human being na ano at ano nga pala ha talagang nakatatak sa isip niya sa, sa puso niya pati doon sa mga nakasama niya sa pagbisita sa ate dyan hanggang ngayon talaga yung memories of the visit sa Philippines buhay na buhay sa kanila uh, uh, sino ba pong uh, yung nangyari po sa atin na, na, na dahil sa pandemic na ito no, kamusta po dyan sa, uh-huh. sa Italy Uh, yung lockdown po, uh, kamusta kayo dyan sa uh, college? So, and uh, kamusta po yung mga kababayan natin dyan sa, sa Italy ngayong uh, panahon? Oo oh, oh. oh, oh, nga eh. Uh, Misan dinadaan na lang namin sa biro eh, na sabi, sabi nila, Oh, kayo, Cardinal, dumating kayo dito. Pagkatapos yung dumating, nag-lockdown na agad. <laughs> Ano din sana sana din dumating kayo sa Manila sinarado niyo rin yung katedral. Oo nga. Ay, parang nagigising, nagigising pattern. Nagasara. Nagasara. Sa so, ano no. Pero sa no, may, may may panahon talaga na aminin ko na medyo nakakabahala, no? Kasi uh, ang Italy ang isa doon sa ang daming cases no hanggang ngayon no yung hanggang ngayon pag ikumpara mo yung cases ng uh, confirmed cases at yung mga namatay nakakalungkot mm-hmm. no ikumpara mo sa sa ibang bansa miski sa atin ang taas yeah. ang taas dito oo. at uh, uh, tapos ang uh, medyo nakakatakot pa pati yung mga experts mga doktor pag nakikinig ka, iba-iba nang sinasabi. Hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan. Isang araw, sasabihin, uh, kailangan mag-mask. Tapos, kina- next week, sasabihin, delikado mag-mask. Hmm. Uh, sasabihin, dapat nakagwantes. Mamaya-maya, uh, sasabihin, delikado magkagwantes. So, anong-ano eh, no? Uh, pero ang ano, uh, mabuti na rin yung, yung inano ni Pope na sumunod ang simbahan sa sinasabi ng ng mga medical experts at sumunod din sa sa mga reglamento na ibinigay ng mga cities at ng mga regions na ay part yun ng prudence sabi niya kasi napaka-misteryoso nga eh napaka-misteryoso nitong virus at hindi naman hindi naman nakapag <laughs> claim ang simbahan na alam niya mm-hmm. kung ano ano kaya sabi niya prudence no na ano ano ang medyo ano talaga ay eh, yung ang daming ang daming uh, na expose na kulang sa sistema talaga ko hindi lang sa Italy kundi worldwide mm-hmm. Misan, na sa isang ano nga na sabi ko sa isang meeting na kitang-kita natin na pag sinabing security, national security, handa ang mga bansa sa mga armas, sa mga <laughs> mga weapons. Pero security ng bawa medical security, kulang ng bus, kulang ng ganito, kulang ng kwarto sa, sa clinic, kulang ano no so anong klaseng security ba? kulang sa food security, kulang sa ano, advice ng advice, wash your hands. Eh may mga lugar na walang tubig. tubig. Mm-hmm. Ah, sabi mag social distancing. May mga lugar na siksika na walong tao sa isang metro kudrado na <laughs> ano no yung yung mga may mga na expose na ganyan. At at ang nakakalungkot nga lalo na dito sa Rome na dependent on tourism, visitors dahil sa lockdown na hanggang ngayon nararamdaman yung mga hotels, yung mga restaurants and yung lahat yan na nakonektado sa world of um, tourism, museums na ganyan ay na ano nawalan at ang daming Pilipino ang ay nawalan ng trabaho. Pasalamat na lang tayo, marami pa ring Pilipino 
Ang marami pa rin mga Italyano na ang pinagtitiwalaan nila ay mga Pilipino. Kaya kung halimbawa kailangan silang magbawas ng empleyado, sinusubukan nila na, na mapanatili yung kanilang empleyadong Pilipino. Kung kaya talaga, kung kaya, na, na, na nakakataba ng puso. No? Mm-hmm. At nakakatuwa rin, may mga ibang Pilipino na, na kahit entitled, makakuha ng, ng mga parang sa social work, social work, ano, yung, yung parang Ministry of Social Work nila dito, kung sila naman ay, ay medyo hindi pa tagilid, hindi nila kiniklaim, sabi nila, para yung mga mas nangangailangan na ang, uh, ang uh, makinabang. Ayun, ganun. Ako, tuwan-tuwa ako, tuwan-tuwa ako doon sa mga ganun na, ano, na sige, lahat tayo nangangailangan, pero may iba-iba pa rin degrees ng pangangailangan. Unahin na, unahin na yung mga, ano. Kaya, na, eh, ano rin, nakakalungkot, pero at the same time, na may mga signs of signs of hope talaga. Mm-hmm. Lumabas din yung maragandang ano ng Pilipino. <laughs> oo, 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 totoo yan. At ngayon medyo, medyo nagsusubok na yung iba na magbukas uh, ng kanilang mga business, yung kanilang mga bahay. Tinatawagan na nila yung kanilang mga mm-hmm. mga mm-hmm. empleyadong Pilipino mm-hmm. at uh, inaanuhan, oh, baka pwede ka na ganito, pwede na ganyan, no? ganoon. Mm-hmm. Aya, ano naman, tulong-tulong din. Nag-tanong <laughs> uh, uh, po kasi kami ng mga sa aming Facebook page kung meron uh-huh. mga tanong ng mga, uh, mga tao sa inyo. At pumili po kami ng ilang mga tanong na tatanong po namin sa inyo. <laughs> Baka, baka hindi ko makayanan niya. <laughs> <laughs> yung, yung una po, madali lang po ito. <laughs> uh, galing po kay uh, J.V. Criselda Maria. No, konektado po sa pinag-uusapan natin tungkol sa pandemic. Ang tanong po niya, uh, kayo po ba ay nakaramdam ng pangamba o fear na mahawa sa COVID? Uh, kasagsagan ng COVID sa Italy nang kayo ay magpunta dyan. At anong ginagawa ninyo para po maib- maibsan yung pangamba? Oo. Uh, at ako, uh, aminin ko, oo, uh, talagang may mga panahon na, nakaka, na, inabot, na inaabutan ka rin ng kaba. No? Uh, totoo yan. At, uh, uh, ang, ang, pero ang mas kinakabahan ako noon ay to, baka ma-develop na sa akin yung attitude na lagi kang suspichoso sa tao. Doon ako natakot din eh. So, parang ayoko rin na mangyari na dahil sa COVID, eh, bawat kaharap mo, ay isipin mo, ano ba ito? Baka ito'y career. Baka ito ay, you know, mm-hmm. yung bang, uh, ay, hindi, hindi ko eh, hindi ko gusto yung ganung pakiramdam na <laughs> nawawala ka ng tiwala sa kapwa. Kaya, kaya yun na isa rin ginawa ko eh, na kapag umaan, lumalabas yung ganung fear, sa akin, no, uh, ano ha, naging napaka-significant yung naging karanasan ng mga apostoles na nag Duck down din sila eh. Mm-hmm. <laughs> Or fear of the Jews. Kasi kahit na tapos na yung lockdown, yung fear ang isang cause na magsasara ka eh. No? Eh, ang, eh, ang sabi naman ni St. John, di ba, love casts out all fear. Hindi nga courage eh. Love. Kasi yung fear, nagsasara ka eh. Yung love, nagbubukas ka eh. So yun ang isang pinagsikapan ko na habang minementain yung mga sinasabing magmas, magugas ng kamay, at ini-encourage yung iba, yung pag-check ng nangyayari sa isip at kalooban, baka ano, uh, sa labas nga, unti-unti na nagre-relax ang lockdown, baka ang isip at puso, nakalock in pa rin. Uh-huh. Oo, at uh, masira na yung relationship. Yun din ang, yun din ang dasal ko na sana uh, wag mangyari yun. Wag mangyari yun na ma-develop na parang nakagawian na na ganun. Sige po. Uh, isa pa pong tanong evidence uh, from uh, Madeline Duma naman po. Um, paano po kami mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at ibang parte ng mundo sa aming maliit na paraan ay makakatulong sa inyong posisyon at gawain ngayon. Wow! Talaga, ha? Magandang tanong po. <laughs> si, ano, ano, anong pangalan niya? Uh, Madeline po. Madeline. 
מעדילים, נכון, מעדילים, אז שיביאו משהו לך בתלגה, אז אתה קוראים ליד. ואותה של להט, אי פגדה רשאל, לא? הנה למה פרה שעכים, כונדי פרה ש... שבועום שמבהן. אז יום אמין למה גנגוע, אי את הסרוויס של כל צ'רץ'. No, na paano yung misyon ng simbahan, lalo na sa mga lugar na parang ang hirap-hirap iisabuhay yung misyon mm-hmm. ay ating ma- ma- maitaguyod. No? So, yung, mar- yung pananalangin, uh, yung, uh, yung, uh, ano, yung katulad nga ng ano, yung pananalangin na may kasambay din na acts of charity. No? No, so, kung nasaan man kayo, uh, i- 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 ano, i- 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 sa buhay, yung uh, yung mission na mag uh, sa pamilya sa neighborhood no na maging tagapagdala ng mabuting balita ang isa pang hihilingin ko ito no uh, kahapon lang ka bumisita sa akin yung parang vice foreign minister ng Republic of France at uh, gustong uh, makita nga kung papano yung trabaho namin at yung diplomacy ng governments no ay uh, pwedeng magtulong ganyan uh, tapos may tinanong siya sabi niya anong reaction mo Pilipino ka namin kasi usap-usapan na ang future ng simbahan ay nasa Asia sabi niya at ako ay European sabi niya, nakikita ko kung paano sa Europe ay uh, bumababa ang practice of the faith, ganyan. Pero, uh, ano, no? Sabi, ano masasabi mo? Tiga Asia ka. Eh, ang future ay sa Asia. Eh, Siyempre, nagpahambol naman ako. Sabi <laughs> ko na, I may not be the best judge of, ano, no? Pero, nakikita ko na bagamat yun ay naririnig natin malimit, baka naman panawagan ng Diyos ano no na tayo mga Pilipino na we are all over the world eh. mm-hmm. lalo na through our overseas Filipino workers ano ha at totoo naman na yung buhay ng simbahan sa ibang lugar ay na, na ano napaaalam dahil sa mga Pilipino kasi palagay ko yun na isang malaking tulong natin. Uh, kung nasaan man tayo, lalo na yung mga, mga katulad ko na OFW, <laughs> no? na ito yung ano, maging contribution natin na yung sa ating simpleng pamamaraan, ipakita yung, yung ganda ng pananampalataya at uh, seryosohin ang ating pananampalataya maging uh, marangal, mabuti na tao na manggagawa kanon ipakita natin yung ating community iba-iba man tayong isla, iba-ibang lingwahe pero tayo ay pwedeng magkasama-sama. Yan ang isang napakalaking tulong sa misyon na aming ginagawa. Kasi naghahanap lagi ng kumbaga ng model at inspiration na paano ang mga Kristiyano ang lalo ang mga lay laiko ay maging missionary ma, maging uh, tagapag uh, uh, saksi sa ano sa kagandahan ng mabuting balita kaya yun ang yun ang napakiusap ko kay uh, kay Mad- Madeline Madeline, Madeline. At, uh, 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 at sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Salamat po, Eminence. Huli na po, huli tanong po. Uh, po <laughs> Denver, Hovero, at Savior Apostol, pareho sila ng tanong. Uh, uh-huh. Dahil po birthday ninyo ngayon, uh, ano uh-huh. po birthday wish ninyo para sa inyong sarili? <laughs> sa sarili naman po ninyo. <laughs> aga, aga, ang, ang birthday wish ko para sa sarili ko ay siguro ano, yung yung wisdom wisdom yung nga uh, wisdom na hindi hindi intelligence ano yung but yung wisdom na 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 nagaling sa Diyos at yung yung kakayahan sana na na maunawaan sa, sa liwanag ng nagbigay ng Diyos ang uh, ang uh, kanyang panawagan no kasi 
ang uh, nakita ko no uh, uh, itong lockdown pati siguro kayo no naranasan niyo diyan yung mga nakagawian natin ng na mga gampanin parang hindi lang restricted Minan, hindi hindi talaga pwede no yan yan pero ako ang laking tulong yan kasi nakita ko na nako minsan akala natin ano tayo very passionate ministers pero ano pala messianic complex <laughs> o kaya minsan mga forms of clericalism na parang babagsakan si bahan pag wala ako bilang pari eh sa sa aking mga meetings meetings dito may nasara nga may mga na-restrict nga pero ang daming binuksan ng Espiritu Santo tuloy ang misyon tuloy ang misyon pero ang Espiritu Santo na ang nagbukas ng mga bagay na kung hindi natin magagawa dahil may mga naisara, binuksan ng Espiritu Santo. At ako, yun ang hinihiling kong birthday gift, yung wisdom to see ano yung mga binubuksan ng Espiritu Santo. At siya naman talaga ang agent of mission. Kaya na, nakakahumble din bilang pari, bilang tao at sa sa isang matanda na katulad ko, eh sana <laughs> hindi lang tumanda sa edad, kundi <laughs> tumanda rin sa wisdom. Yeah, let me be. Okay po. Yeah, okay. Yeah. <laughs> yeah po. So, yun po ang pagdadasal namin sa inyong birthday ngayon. No? Yan po ang aming panalangit <laughs> pa sa birthday ngayon. Salamat, <laughs> salamat. Uh, oh, salamat. At sana kayo ay okay din lahat dyan. Ha? At uh, lagi, laging kasama kayo sa mga panalangin namin dito. no At uh, mga alalahanin. Lalahan salamat namin. po, salamat po. At uh, salamat at kahit tuwing linggo napapanood namin yung misa ninyo dyan sa kolegyo. <laughs> So, so, uh, so, uh, so, salamat din. Salamat kahit pa paano naririg po namin yung mga homilis pa ninyo. Lako, bahagi bahagi na na lang. At kayo rin, ha? salamat sa Manila Cathedral. Yung, ano, yung mga online masses, yung mga, mga sinisimula nyo, greatly appreciated by, by many, many people. Yung mga iba nga nagtetek sa akin, sabi na how they appreciate yung ginagawa ninyo no sa Manila Cathedral kayo si Father Reggie si Father Kali at ano no as a, as a, an, an ministry of hope of hope talaga sa panahon ito uh, sa uh, salamat din sa inyo well, uh, minutes so uh, hindi na po namin kaya abalahin ng matagal no ah uh, hindi na lang <laughs> ng, ng uh, message ninyo sa lahat at uh, siguro po final blessing na din po uh-huh. Uh, so maraming maraming salamat po no uh, at uh, hindi hindi ito dahil birthday ko lang kundi dahil sa pinagdaanan natin tong uh, covid no ho? kita natin how ganong kaganda ang gift of life pero ganong rin ka fragile no po kaya uh, we we receive it always as a gift at kahit na anong regalo uh, treasure, pasalamatan, at palaguin. Ang regalo ay dapat na nanatiling regalo. Yung ibinigay sa atin, ibibigay rin. Kapag hindi na yan naging regalo, wala na eh. Yun ang kamatayan. <laughs> Pero ang buhay ay, ay binigay para maging biyaya na ibibigay din. No? Kaya uh, yan ay uh, uh, panalangin ko para ho sa ating lahat. Uh, treasure life, be grateful, nourish it, nurture the lives of other people, and let life be a constant gift to others. At ngayon, a blessing, a blessing para sa inyong lahat. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and grant you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming maraming yeah. salamat, my Happy birthday. Happy birthday. Salamat. Salamat. Salamat sa inyo. Ha? Ingat kayo. Ingat, Ingat at kamusta sa family rin. Ayan. Thank you.